നമസ്കാരം ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൗൺസിൻ്റെ പാർട്ട് പത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ പാർട്ട് നയൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓ ഡിയും ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും ഇരുപത് എം എം തിക്ക്നെസ്സും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓവൽ എന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം സ്ട്രെയ്റ്റാണ് അവിടെ അശേലം അശേഷം പോലും വർത്തുളാകൃതിയില്ല കേവ്ഡല്ല സ്ട്രെയ്റ്റാണ് എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ഓവൽ എന്നോ എലിപ്സ് എന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ബോൾ ബോൾ സൈഡ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെൽഡിങ്ങിന് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമാകുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചു ഇന്നലെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പഠിച്ചു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പഠിച്ചു നാല് പാ പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എടുക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു ഓരോന്നിൻ്റെയും മൈനസ് പോയിൻറ്റുകളും പ്ലസ് പോയിൻറ്റുകളും പഠിച്ചു അവസാനം നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് ഏതാണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിയല്ല ഇവിടെ കാരണം മൂന്നമ്മം തിക്നെസ്സിൽ കുറവുള്ള ജോബുകളെയാണ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നമ്മത്തിൽ കൂടുതലാണ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ അതിന് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ജോബിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇരുപതമ്മമാണ് ഇരുപതമ്മം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഷീറ്റല്ല ഇതൊരു പ്ലേറ്റാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആകട്ടെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് റോളിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് കാരണം ഇതായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നല്ലതെന്ന് ചില കാരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടിയതെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് റോളിങ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് റോളിങ് വരുന്ന ഭാഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് റോളിങ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരുന്ന അവസാനിക്കുന്നതാണ് റോളിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച റോളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളത് ഈ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ വരെയുള്ളത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരെയുള്ളത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പൈ ഡി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പൈ ഡി എന്നുള്ള ഫോർമുല മാത്രം ഇവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുകയുണ്ടായി ഡിഗ്രി അത് പകുതിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് ആണെന്ന് അറിയാം നൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ബൈ ടു ആണെന്നറിയാം പകുതിയാണെന്നറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പൈ ഡിയുടെ പകുതിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് പാർട്ട് നയനിലും പാർട്ട് എയ്റ്റിലും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ രണ്ടായിരം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കും കാരണം അത് ഹൈറ്റാണ് എലിവേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് അതേ പോടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ ഇതാണ് അതിൻ്റെ രൂപം ഇപ്രകാരമുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഒരു ടാങ്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോബ് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കണം ടു നമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം റോളിങ് വേണം ഇത്രയും ഭാഗം റോളിങ് പാടില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഴുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലാനിൽ കാണുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ് എന്നുള്ള ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അതിന് നം റോൾ ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ ഇത്തിരി വളഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായത് കാരണം സ്കെയിൽ വെച്ചോ മറ്റു മെത്തേഡുകളിലോ വരച്ചതല്ല കൈകൊണ്ട് റഫായിട്ട് വരച്ചപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ്
അപ്രകാരമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതിൻ്റെ റോളിങ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗം എഴുന്നൂറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള വീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരമാണ് അത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം അതിന് ആവശ്യമായ ബിവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെൽഡിങ്ങിനായി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് സെറ്റിങ്ങിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം സെറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ടാക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ സ്റ്റിഫ്നറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വെൽഡിങ്ങിന് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം ഇവിടെ മുതൽ നമ്മളുടെ ഈ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഈ നീളം രണ്ടായിരമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജോബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്രകാരത്തിൽ രണ്ട് ജോബുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിന് കൃത്യമായ സ്ഥലം വരെ റോളിംഗ് കൊടുക്കുക ബാക്കി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ലൊരു പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ജോബ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നാം ബിവൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ബിവൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബിവൽ വരുമല്ലോ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബിവൽ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ബിവൽ കൊടുക്കുമല്ലോ വി എന്നോ ബിവൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രമാണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഒരൊറ്റ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ റോളിങ് വരുന്നു ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഇപ്രകാരമുള്ള രണ്ട് ജോബ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടാങ്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ബിവൽ ആവശ്യമുണ്ട് വി ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബിവൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ വി ഉണ്ട് ഡബിൾ വി ഉണ്ട് അത് വൺ സൈഡ് മാത്രമുള്ള ബിവലുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബിവൽ സംബന്ധമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെൽഡിങ് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുണ്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വെൽഡിങ്ങിന് ഞാൻ ഡബിൾ ബിവില കൊടുത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ പല ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെൽഡിങ് വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ വെൽഡിങ്ങിന് ശേഷം സാധാരണ ജോബ് വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ എത്താറുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെൽഡിങ് ഈക്വലൈസ്ഡ് വെൽഡിങ്ങും ഈക്വലൈസ്ഡ് ഹീറ്റിങ്ങും വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും വെൽഡിങ്ങിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഇത് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറിപ്പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒഴിവായി കിട്ടും നല്ലൊരു പരിധി വരെ ഒഴിവായി കിട്ടും ഡബിൾ സൈഡ് ബിവലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ബിവൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബിവൽഡ് വെൽഡിങ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞാൻ ഈ ബിവൽ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബിവലിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഞാനൊന്ന് ഇത്തിരി വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ എ പോയി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തൽക്കാലം കരുതുക പല ജോബിന് പല ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ ഈ ഗ്യാപ്പ് പല ഗ്യാപ്പിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് വണ്ണമം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് വണ്ണമം കൊടുക്കുന്നവർ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും വൺ എം എം ആണോ ടു എം എം ആണോ ത്രീ എം എം ആണോ ഫോർ എം ആണോ ഫൈവ് എം ആണോ അതിൽ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്ന പല കേസുകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ജോബ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ജോബാണ് അല്ലേ ഇരുപത് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ജോബിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പായിരിക്കും ഫോർ എം എം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ നാല് എം എം എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഓരോ ജോബിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മൂന്ന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നാലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഇപ്രകാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും രണ്ടായിരം നീളത്തിലും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ വെൽഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടായിരം ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെൽഡിംഗ് ഒന്നും വരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് താഴോട്ടും വെൽഡിങ് വരുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ വെൽഡിങ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഒരു വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള വെൽഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്ര എം എം ഗ്യാപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നാല് എം എം ഗ്യാപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ വെൽഡിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇവിടം വരെ രണ്ട് എം എം അല്ലേ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ രണ്ട് എം എം അതല്ലേ നാല് എം എം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും നാല് എം എൻ്റെ പകുതിയായ രണ്ട് എം എം ഈ പ്ലേറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു രണ്ട് എം എം ഈ പ്ലേറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് തുടർന്നുള്ളത് രണ്ടായിരം ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് എം എം ബിവലിങ്ങിലൂടെ ബിവലിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിനൂടെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടെം ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടെം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റിന് തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ രണ്ടെം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം മൊത്തം നാല് എം എം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നാല് എം എം അപ്പോൾ കൂട്ടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ജോബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ നാല് എം എം കുറച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടെം എം കുറയുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മറ്റ് എൻഡിൽ രണ്ടെം എം കുറയുന്നു മൊത്തം നാലെം എം കുറയുമ്പോൾ എത്രയാകും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തിന് മാറ്റമില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ടായിരം വരുന്ന സൈഡ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെൽഡിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ വെൽ ഇവിടെ താഴെ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വെൽഡിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡ്രോയിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ റോളിങ്ങും സ്ട്രൈറ്റിങ്ങും അടങ്ങിയ ഒരു ജോബ് ഉണ്ടാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ നേടിയത് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബിവലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് എം എം കുറച്ചു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരമായി ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ആക്രസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പല ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പല സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെയും പല എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത
മാർക്കിങ്ങിലൂടെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് മാർക്കിങ് അതിനുശേഷം കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം അത് ഡീബറിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ബിവൽ പ്രിപ്പ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് സെറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ടാക്ക് അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സെറ്റിംഗിന് ശേഷം ടാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് വെൽഡിങ്ങിന് ശേഷവും സ്പാറ്ററിങ് എല്ലാം എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു ഫിനിഷിങ് വർക്കൗട്ട് കൂടിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റായി പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഓപ്പറേഷനിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു ഒരു എം എം ആക്രസി എല്ലാ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്പറേഷനിലെത്തുമ്പോൾ അതായത് വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷനിലെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ് വലിയൊരു വ്യത്യാസത്തിലേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആക്രസി ഇല്ലാതെ കിട്ടും നമുക്ക് ആക്രസി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ജോബിൻ്റെയും ആക്രസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാനം വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം മാർക്കിംഗ് ആണ് മാർക്കിംഗ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ മാർക്കിംഗ് എത്രയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ മാർക്കിങ്ങിന് അടിസ്ഥാനമായ ഡ്രോയിങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേഷനുകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആക്രസിയോടുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം അന്നാലും ഞാൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കണ്ണിനത് പ്രകടമല്ല നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരം ദൃഷ്ടിഗോചരമായൊരു സംഭവമല്ല അത് എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തി പോയിൻറ്റ് ആറായി പോയിരിക്കാം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ ജോബിന് ആക്രസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആക്രസിയിൽ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ആക്രസിയിൽ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ വർക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ നാല് കുറച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നിന്ന് ഒന്നും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വെൽഡിങ് വരുന്നില്ല ഒരു ബിവലിങ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫോർ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ട് മാഞ്ഞു പോയി ഫോർ വെൽഡിങ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്ലേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പീസ് വേണമത് പോലത്ത മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കവരും ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിലായിരിക്കുള്ളൂ പ്ലാസ്മ കട്ടിങ്ങിലും ചെയ്യാം ഏത് കട്ടിങ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കട്ടിങ് അലവൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരൊറ്റ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്തര ഗ്യാപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുപത് എം എം പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോസിലിൻ്റെ ഏകദേശം ഷേപ്പിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോസിൽ ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരുപത് എം എം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ
പക്ഷെ തിക്നസ് ഇത്തിരി കൂടി കൂടിയാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ മൂവായി പതിനാലോ ഒക്കെയോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നോസിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ തിക്നസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എം എം ആണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല നോസിൽ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ നോസിലാണ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിന് ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇതിന് പതിനാറായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു പതിനാറായിട്ട് ഭാഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയായിരിക്കും അത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫൈവ് നയൻ അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോസിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഹോളിൻ്റെ ഡൈ ആണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോസിലുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നോസിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോളും അതിന് ചുറ്റും കുറച്ചധികം ഹോളുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ സെൻറ്ററിലെ ഹോളിലൂടെയാണ് ഏത് ഗ്യാസ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് മറ്റു ഹോളുകളിലൂടെയാണ് മുഖ്യമായും ഈ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള ഓക്സിജനാണ് വളരെ അത്യാവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും ഡി എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡി എ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്റ്റിലിനാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അസ്റ്റിലിൻ്റെ ചിലവ് കൂടുതൽ കൊണ്ടോ മറ്റോ എൽ പി ജി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് എൽ പി ജിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാർബൈഡിൽ നിന്ന് മിറ്റ് കാർബൈഡ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു കാർബൈഡും വെള്ളവുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജനും കൂടി കലർത്തി കട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് ഇന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്ന ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം സർവ്വസാധാരണമായി ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് എൽ പി ജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ എൽ പി ജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൾഫ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്റ്റിലിനാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ കൺട്രികളിലൊക്കെ അസർബജാൻ ഗസാക്കിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്സിജൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം കത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എൽ പി ജി ആവാം പ്രൊപ്പൈൻ ആവാം അസ്റ്റിലിനാവാം എന്തുമാവാം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലെ ഹോള് മാത്രം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം അതിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ കടന്നു വരുന്നത് ആ ഹോളാണ് മുഖ്യമായും നാം ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നോസിലുകൾ പല കാരണങ്ങളാൽ അതിൽ കച്ചട അഴുക്ക് കയറാറുണ്ട് നോസ് ക്ലീനർ വെച്ച് ക്ലീ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാ എല്ലാ ഹോളുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് എല്ലാ ഹോളുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ സെൻറ്ററിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ക്ലീ ഹോൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും കൃത്യമായ ഒരു ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ നോസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര എം എത്തോളം കട്ടിങ് ഗ്യാപ്പ് വരും ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ടര എം എത്തോളം കട്ടിങ് ഗ്യാപ്പ് വരും ഏകദേശമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നീളമുള്ള ജോബ് രണ്ടായിരം വീതിയുള്ള ജോബ് ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളെങ്കിൽ ഈ പ്രകാരം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്താൽ
സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്യാപ്പ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മൂന്നെമ്മം രണ്ടര എം എം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടര എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടരയുടെ പകുതിയായി ഒന്നേ കാലമം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടര എം എമ്മിൻ്റെ പകുതിയായ ഒന്നേ കാലമം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്നര എന്ന് കൂട്ടുക കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്കത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതാക്കാനാണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിപ്പോയത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി ചെയ്യരുത് എങ്കിലും ഇത് വെറും നിസ്സാരമായ ഒരു എമ്മമാണ് പോ കാലമ്മം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എമ്മമാണ് അത് ഒരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം കൂട്ടിയെടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം കൂട്ടിയെടുക്കാം എവിടെയൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഭാഗത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് റോളായി മറ്റേ ഭാഗത്ത് മുട്ടുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായി മൂന്നെമ്മം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നീളം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നമ്മത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും രണ്ടായിരം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നമ്മത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നമ്മം കൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നമ്മം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നര എം എം നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഒന്നര എം എം നഷ്ടപ്പെടും അവസാനം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ രണ്ടായിരം എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ടായിരമാണ് ഈ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരമാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരം നമ്മൾ അതേ അവധി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒന്നര എമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നര എമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർക്കിങ്ങിനും കട്ടിങ്ങിനും ശേഷം മൂന്നമ്മം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ ജോബ് മൂന്നമ്മം കുറഞ്ഞിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്നമ്മ ഇവിടെയും കൂട്ടിയെടുത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡറിങ് കട്ടിങ് അലവൻസ് നമ്മൾ അതുകൂടി പരിഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കട്ടിങ് അലവൻസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്രകാരം ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും ആക്യുറസിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് തിയറിക്കാലുപരി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഒരാളും തിയറിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്രയും വർഷം ചെയ്തതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് പ്രശ്നം ഇനി പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ജോബ് നാം ഈ ഷേപ്പിലാക്കി എന്ന് കരുതുക ഇതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പീസും അതുപോലെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ്റ് ആയി കിട്ടുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു ടാങ്ക് ആയി കിട്ടുമല്ലോ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അടുത്ത പീസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ജോയിൻ്റ് ചെയ്തു അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ നാലമ്മം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജോബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ടാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്ങിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ശരിയാണ് എഴുന്നൂറ് ശരിയാണ് ഹൈറ്റ് രണ്ടായിരം അതെല്ലാം
ഒരെണ്ണം ആ കാരണത്താൽ തന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കുറയും അപ്പോൾ എത്ര കുറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അടുത്തത് മൂലം കുറഞ്ഞു മറ്റൊരെണ്ണം ഹീറ്റ് ഹീറ്റായ വസ്തു തണുക്കുന്നത് മൂലം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരച്ചിന് സെൻ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഈ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പ്ലേറ്റിൽ മൊത്തമാണ് രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു ഇവിടേക്കുള്ളൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കർവായിട്ടുള്ള ജോബിൽ ഈ എൻഡിൽ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താൽ ജോബ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും വെഡിങ്ങിന് ശേഷം അത് രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി കണക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ മെഷർമെൻ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ കാരണം പറഞ്ഞു വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അത് വെൽഡിങ്ങിന് ശേഷം അത് ചെറുതായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ ചെറുതായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടി രണ്ട് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചുണ്ടാകും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലെങ്ത്തായിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് നീളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു വെൽഡിങ് വരുന്നില്ല അവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു വെൽഡിങ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരെണ്ണം ചുരുങ്ങുന്ന ചെറുതാ അടുക്കുന്നില്ല വെൽഡിങ്ങിന് ശേഷം അത് തണുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കുറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അതേപടി നിലനിർത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലായി കാണണം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് എടുത്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഒരു ടാങ്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലില്ല നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി എൻ രണ്ടായിരം ഹൈറ്റുള്ള ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ടാങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കും അതിനും ഈ പറഞ്ഞ വലിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന നീളത്തിൽ രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക ഒരു പീസ് ഇത് ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് നിശ്ര സ്ഥലത്ത് റോൾ ചെയ്യുക നിശ്ര സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഇതും നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് റോൾ ചെയ്യുക ബാക്കി ഭാഗത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമാണ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നാലെണ്ണം ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജോബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ പോലെ തോന്നിയിരിക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായി കണ്ടെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ വെൽഡിങ്ങിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ കൃത്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ വന്നിരിക്കും ഇപ്രകാരമാണ് ജോബുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലത് പറഞ്ഞു അത് ആദ്യം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി പോകാമായിരുന്നു ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളോട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വെൽഡിങ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താൽ എത്ര കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കണം എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതിനുശേഷം അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിരവധി പ്ലേറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലെത്ര കൂട്ടണം കുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അവസാനം അതിന് വെ